家好，我是迫不及待开新坑的小巨，今天为大家带来一部落魄小说家被五个不同风情的美女突然闯进生活，从此开始羞耻同居的大尺度日本特色悬疑剧《百万日元的女人们》第一二集。本集开始，我们的男主小说家阿慎正和五个美女坐在一起吃饭。这五名性格各异的美女在半年前突然聚集到他家，说是收到了阿慎寄出去的邀请函，然后便强行住了下来。他们分别是温柔女神小童、短发女孩佑希、阳光少女小果、女高中生林村以及冷酷御姐美波。这个美波小姐姐在屋子里还喜欢裸体，实在是福利担当。女生们不仅每月都交给阿慎一百万日元作为租金，还给阿慎拟定了四条匪夷所思的规则：第一，禁止向他们提问。第二，禁止进入他们的房间；第三，所有人要一起吃晚饭；第四，阿慎需要照顾他们的生活起居。这天在餐桌上，女生们正兴致勃勃地讨论给新进来的小猫取什么名字，可惜人们意见始终不能达成一致。美波提议让每个人都叫他一个名字，谁取的名得到了猫猫的回应就用那个名字。没想到猫猫对女生们起的名字都没反应，反倒是阿慎叫了一声“猫”。得到了猫猫的回馈，于是小猫的名字就定下来了，就叫做猫。阿慎也不会想到，他的人生即将因为这五个奇怪且神秘的女人发生翻天覆地的变化。这天，阿慎的编辑樱井找他来取稿子，路上碰到了美波。美波无情的嘲讽阿慎写的小说是无人问津的垃圾。樱井忙不迭的解释说，阿慎其实很有才华，只是一直没有机会而已。美波没有理会他，只是径直上了一辆神秘轿车。阿慎回到房间里，将稿子交给了樱井。樱井还给阿慎推荐了新锐作家花木的新书，这可是仅仅发售四天就销量破百万的力作。不过，阿慎最讨厌的就是花木这种无聊的诗歌小说家了。另一边，美波正在车里和一个人打着电话，电话那头的人似乎提到了一个叫做彩音的偶像歌手，这就更给美波的身份蒙上了神秘的面纱。镜头来到正在奋笔疾书的阿慎这边，阿慎的小说也有一条奇怪的规定，那就是小说里不会出现死亡。这又是为什么呢？我们之后才能知道。此时，美波已经回来了，毒舌的他又坐到阿慎旁边，嘲讽他三十好几了都没正经对象，甚至连性生活都没有。阿慎反驳道：“还是有抱过几次女人的。”不料，美波听到后，直接很娇媚地坐到他的怀里。说，虽然男人都认为自己在抱着女人，但实际上是女人在抱着男人。说完，美波就潇洒的离开了。不过，和五个美女同住屋檐下，真的会没有幻想吗？阿慎当然不是坐怀不乱的刘夏慧。当欲望太过强烈的时候，阿慎就会去夜总会找一名叫做莹的女子来发泄。一来二去之下，莹还对阿慎产生了感情，想要进一步发展。不过，阿慎却说自己没有手机，也不会用电子产品，推脱掉了莹的公式。实际上，阿慎是因为他既没有家人，也没有朋友，所以才活得像个原始人，也不敢接受感情。从夜总会回到家后，阿慎碰到了高中生林村。敏锐的林村闻到了他身上的香皂味。尽管阿慎谎称自己是去了桑拿房，但显然林村已经猜出来了阿慎的真正去处。林村有一个不学无术的哥哥，整日花天酒地，没钱了就来找林村借钱。这个女孩就像另外四个女孩一样，仿佛可以看穿阿慎的所有。这种感觉让他十分不适，但是半年相处下来，阿慎也逐渐习惯了这样的日常。直到有一天，在吃完早饭后，短发女孩右希说出了一个名字“道间达之”，阿慎愣住了。没有人比他更熟悉这个名字，因为这是他的父亲。更悲哀的是，阿慎的父亲是一个身背三条人命的杀人犯，他杀了阿慎的母亲加代，加代的出轨对象涂金手，以及赶到现场的无辜警察水口博。也正因如此，阿慎每天都会收到不计其数的谩骂、传真和死亡威胁。每隔一段时间，阿慎都会去监狱探望他的父亲。而他的小说里不会有人死去的原因，也正是这个。他的父亲是一个杀人犯。来到第二集，阿慎给我们回忆了父亲杀人那天的情景。而就在案发三天后，他接到了电话，自己的小说得到了大奖，他成为了梦寐以求的小说家。但随之而来的便是父亲的死刑宣判，这让他根本高兴不起来。时间来到现在，阿慎在监狱里探望着父亲。玻璃对面的父亲显得十分和蔼善良，一直嘘寒问暖，还嘱咐阿慎不要忘了经常去拜访死去警察水口博的家人。他对于杀死那对奸夫淫妇毫不后悔，但最愧疚的就是失手杀死了无辜的警察，这让父亲的内心一直遭受煎熬。阿慎能理解父亲，但是他也认为再怎么样，杀人是无法挽回的事实。来到水口博的家里，他的母亲已经习惯了阿慎的来访。不但没有责怪过阿慎，还温柔地接待了他。
，临走前还送给了阿胜一大包吃的。当然，父亲达之并没有得到原谅。水口婆的母亲将这些年父亲寄给她的道歉信全部还给了阿胜。另一边，女士们正百无聊赖的待在家里，等待阿胜回来。活泼的小果跑去逗猫，却把小猫吓走了。小童突然问道：“那只猫是偶然跑过来的吧？”美波回答道：“邀请函上可没写还会有猫。”一瞬间，屋子里的气氛冷了下去。看来神秘的邀请函背后隐藏着很多故事啊！与此同时，邻村的哥哥又来纠缠他了。邻村愤怒地说道：“这是最后一次了。”看着拿着钱扬长而去的哥哥，邻村的目光突然变得阴郁了起来。另一边，阿胜像往常一样找到了银，两人缠绵了一番后，银询问阿胜为什么今天完全不在状态。阿胜对银说道：“小银，你有无法原谅的人吗？看来今天拜访水口伯母亲的经历，还是给阿胜留下了很深的影响。”回到家后，阿胜冷漠地看着登门拜访的英景，给女生们介绍那个炙手可热的帅哥作家花木，然后呵斥英景将杂志收起来，他们要开饭了。女生们则嘲讽阿胜，完全比不上这个阳光帅气的花木。看到气氛不对，英景将杂志扔掉后，主动拾起筷子，改变了话题。吃罢晚饭，阿胜正洗着碗，小果突然生气地拿来了那本杂志，说里面有一个叫森口的评论家，说了很多关于他的坏话。阿胜没有生气，只是说自己根本不认识这个森口。小果又问起了阿胜最近在写什么小说，还鼓励他一定要写一部大受欢迎的作品。不仅如此，小果还说他就是为了这个目的才来的。阿胜愣住了，不过小果立马改口说自己只是在开玩笑，然后离开了厨房。随后，阿胜开始了每天一次的祭拜母亲。画面一转，帅哥作家花木也登场了。那个批评阿胜的评论家森口也在花木家里，言语间无不透露出对于花木的推崇。聊天期间，花木问起了文章里森口提到的道金慎，也就是阿胜是谁。森口说道：“只是一个写着垃圾小说的普通人而已，真正的小说应该是花木写的这种感性之作。”此时的阿胜正灵感枯竭，在冥思苦想如何写出新的文字。美波又找到了他，再次开启毒舌模式，说阿胜是一个阴郁枯燥、写不出东西的垃圾小说家。不过，看着阿胜抓耳挠腮的样子，美波突然提出带着阿胜去看他的工作。于是，阿胜跟着美波上了那辆黑色轿车，司机名叫沙子，是一个很有礼貌的年轻人。在车里，美波给阿胜看了那个名叫彩音的偶像的视频，随后又说道：“这种档次的女孩，在你经常光顾的夜总会里有很多吧？”阿胜顿时慌了神，怎么自己偷偷做的事却被每个人都知道了？阿胜就这样跟着美波来到一间富丽堂皇的办公楼里。令人没想到的是，彩音竟然也在这里，还跟美波打了招呼。更奇怪的是，美波竟然将阿胜介绍为了自己的丈夫，这又是在玩哪出？随后，美波终于说出了自己的职业，她竟然是高级映照女郎俱乐部的妈妈桑，而彩音正是她手下的女孩。现在，她正要去一家高级套房服务。美波告诉阿胜，和彩音睡一晚的价钱是一千万，全日本的男人都想和这样的梦中女神。紧接着，美波话锋一转。告诉阿胜，带他来参观自己工作地点的原因是，他发现阿胜的价值观正在动摇。谈话间，美波就像正在酒店里跟客户缠绵的彩音一样，他也攀上了阿胜的腰肢，猛烈的吻了上去。然后他脱掉了自己的衣服，告诉阿胜，他手下的女孩也有自己的价值观，都知道自己的价值，也都明白价值是会变化的。你的价值观呢？美波骑到阿胜身上，不带一丝感情地问道：“伴随着彩音在床上的呻吟，美波抚在阿胜耳边，说道：‘来吧。’阿胜犹豫万分，最终还是抱住了攻势迅猛的美波。阿胜将主动投怀送抱的美波按在身下，还娇羞地说道：‘真的可以吗？’听到这话，美波气不打一出来，一脚就把阿胜踢开了，说他完全不懂女人，女人只会被游刃有余的男人吸引。显然，木讷的阿胜不在此列。”阿胜只能悻悻地跟美波一起回了家，发现邻村竟然一直在等他。看到邻村，美波又主动挽起了阿胜的手，说他们两个出去约会了。邻村竟然有些吃醋，问他们是不是在一起了。谁知美波又否认了他们是情侣，嘲讽邻村还是处女过后就扬长而去了。这个女人的心思真是让人捉摸不透。邻村埋怨阿胜，想不到他是这种随便的男人。看着嗔怒的林村，阿胜不知脑子哪根筋错了，竟然抱住他，想让林村试试亲吻的感觉。林村大骂阿胜脑子有病，然后生气的离开了。时间转眼来到另一天，英景找上门来，告诉女生们，著名出版社中学馆即将举办纪念成立派对了，阿胜自然是要去的，所以英景希望女生们可以陪阿胜一起去成成场面。不仅如此，他还特意拜托小果务必盛装出席。于是阿胜一家便像这样盛大登场了。
入座以后，不时有人都会来找小果合影。他的身份究竟是什么呢？不但小果，小童也在会场如鱼得水。看来阿胜身边的这些女生都不是一般人啊！只是我们的阿胜却是一副不得意的样子。看着那个花木被人群簇拥着，自己却是如同掉进大海的针，没有得到一丝注意。凑巧，此时会场还宣布颁发最新的读者文学大赏奖项。从主持人是哪个对花木毕恭毕敬的评论家森口就可以看出，获奖人应当必然是花木了。事实也是如此，只不过周围凌乱刺耳的掌声和面前闪烁着冷漠荧光的聚光灯，逐渐让阿神迷失了心神。惶惶然，阿神以为是自己站上了领奖台。可一转头，观众席里只有不停地发送着诅咒的传真机。阿胜回过神来，快步离开了会场。当阿胜调整好状态，再次回到席上时，那个惹人厌的森口又找过来了。森口丝毫不留情面地挖苦批评了阿胜。只是这次，我们的阿胜身边可是有帮手的呀。小童和美波他们替沉默寡言的阿胜完成了凌厉的反击，搞得森口狼狈不堪。这时，花木突然过来了，原来他也发现了小果，激动万分地做着自我介绍。听花木的话，貌似小果是一个十分出名的演员啊。随后，花木主动拉着小果合影，顿时阿胜这一桌人完全成为了会场的焦点。在离开的路上，摸不着头脑的阿胜向英景询问小果到底是谁。原来，不谙世事也不用电子产品的阿胜，不知道这个和自己朝夕相处的美丽女孩，竟然是年幼成名的世界级女演员。只是去年宣布停止了一切工作，然后就消失了。原来是来了阿胜这边。同一时间，因为要学习而提前回家的邻村，竟然被他哥哥找到了。也不知他用了什么方法，竟然找到了这个地方。这一次，哥哥狮子大开口，一下就要一百万。回到床上，邻村的心情很差，就连开心回到家里的阿胜一行人，邻村都没有理会。他的人生难道就要这样被这个纨绔的哥哥给捆绑住吗？另一边，花木回到家里，他面无表情地问自己的编辑严静美：“你觉得我的小说好看吗？”眼睛梅自然是诚惶诚恐地肯定了花木的小说，可花木却说：“可销量好就意味着好看吗？这个世界就是这样啊！”回到阿胜这边，正深夜伏案写作的阿胜突然接到了邻村的电话，邻村让阿胜来自己的房间一趟。阿胜犹犹豫豫地敲开了邻村的门，一进去竟然发现邻村只穿着内衣坐在床上，那并不饱满但青涩无比的少女身体此时展露无遗。阿胜愣住了。来到第四集，导演没有交代邻村和阿胜的后续，而是先介绍了邻村的背景。原来他从小就被父母抛弃了，被送到了一家由一对父母开设的福利院中。福利院里有几十个小孩，他们全都是邻村的兄弟姐妹，其中最大也是最冷漠的那个，就是邻村的哥哥五。回到现在，坐在床上的邻村让阿胜关上门，自己要问他几个问题：人是不是有了性经验就会变强？邻村问道。阿胜挣扎了一番，还是回答了不能。结果，邻村下一个问题就是问阿胜，看到一丝不挂的自己会不会有冲动？阿胜只能回答会。邻村又步步紧逼，问阿胜是不是只要他想，他就会跟自己做。阿胜也木讷地说：“是，只是我们的邻村可还是未成年啊。”发现自己失态后的邻村跟阿胜道了歉，然后让他出去了。只是阿胜没想到，刚才发生的一切都被小童在外面偷听到了。小童狠狠地揪了一下阿胜的脸，看样子很显然是吃醋了呀。直男阿胜还以为小童是生理期到了，情绪不稳定。第二天早上，给还在生气的小童偷偷递了一盒姨妈药，真是让人哭笑不得。和陌生女孩同居的生活，就在这样的搞笑日常里越来越习惯了。阿胜甚至有些离不开他们了。可转眼又到了探望父亲的日子，他的心情再次低落了下来。看着对面越来越苍老的父亲，阿胜将水口伯警官母亲的话转达给了他，让父亲不要再写信了。对面的父亲显得有些落寞。离开监狱后，阿胜又来到了水口警官家里，和警官母亲聊起了自己的小说。听到他说，也许以后会尝试阅读自己的小说后，阿胜十分开心。另一边，在学校的邻村突然收到了一封情书。放学后，一个帅气少年羞涩地找到了他，可邻村却冷漠地说自己已经有喜欢的人了。和男孩交谈间，他的哥哥五又来了，阴魂不散的五，这一次没有搞些虚头巴脑的东西，一开口便让邻村给他一个亿。邻村回到家里，不由得抽泣了起来。身后的右希发现了他，无奈邻村只能将自己的过去告诉了右希。不管是那个诡异的像童子军基地的福利院，还是他那不学无术的哥哥五，于是邻村长大后一直努力工作存钱，想要离开这个是非之地。有一天，他只是想碰碰运气，就买了一张彩票。没想到上天真的眷顾了自己，邻村中了十亿的大奖。
。只不过未成年人想要领奖的话，必须要有成年的保证人。思来想去，只有武是他身边熟悉的人了，而自己也是在那之后就被武缠上了。听完了邻村的话，有希露出了诡异的微笑，说掉：“那就除掉那男的吧。”有希还说自己认识这方面的专家。邻村惊呆了，没想到一向温柔善良的有希竟然如此狠辣吗？更让林村没想到的是，有希口中的专家正是家里的大姐美波。林村按照美波的吩咐，主动约见了武。然后，美波指挥司机沙子，对着面前路灯下正等待着林村的武，狠狠地撞了过去。林村害怕地闭上眼睛，不敢看，而美波和沙子却是面无表情，仿佛早就习以为常。就这样，武被撞飞了出去，狠狠地摔在了地上。本集开始。导演给我们揭露了佑希的过去。原来她曾是一个贵族之家的女仆，却逐渐和家里的老爷建立了很深的感情，还成为了他的妻子。不过，老爷的身份以及之后的故事，我们便不得而知了。总之，也是一个十分神秘的女子。回到现在，我们的邻村还坐在美波旁边，看着他指挥沙子杀掉自己的哥哥。可就在沙子准备再次碾过去的时候，邻村却看不下去了，大声喊道：“住手！”美波和沙子只得下车，看着鲜血模糊的武，美波让沙子将其伪装成失踪人口处理掉，但善良的邻村最终还是放弃了，拜托美波救他一命。美波也只好就此作罢。回去的路上，美波告诫邻村，不要认为在这个黑暗的世界里可以凭借一己之力活下去，更何况是邻村这样弱小的人。邻村瞪了美波一眼，却拿他毫无办法，毕竟美波说的每句话都是事实。生活就这样回到了正轨。阿胜一家加上热心编辑英景，再次坐在饭桌旁共进晚餐。期间，美波居心不良地问阿胜：“五个女生里面，她最喜欢谁？”面对这个送命题，阿胜直言自己比较喜欢佑希温柔的性格。佑希一听，连忙说：“抱歉，我已经结婚了。”这个突如其来的消息让女生们转移了注意力。不过随后，邻村和小童先后离开了饭桌，看样子是吃醋了呀。可阿胜还是完全没有发现，实在是钢铁直男一枚。英景见状，连忙拉着阿胜去工作。只是看到女生们一个个离开，阿胜也感觉到气氛好像有些不对，直接落荒而逃了。随后，英景找到了小果，让他为了阿胜的小说畅销，帮自己一个小忙。英景拜托小果什么事情呢？原来他想让小果答应和花木一起接受访谈。在这之前，小果问阿胜为什么如此执着想要当小说家，阿胜则害羞地回答道。一想到会有喜欢自己书的读者，想到如果有人会因为自己而喜欢上小说，自己就会很高兴。小果又转头问邻村和佑希，他们有没有读过阿胜的小说？佑希却说自己没有读过。听到这里，小果若有所思了起来。镜头一转，佑希来到了医院，在片头出现的那个老爷，现在竟然是即将死去的病重之体。佑希拉着老爷的手，将在阿胜家里同居半年的事情都讲述了出来，还回忆了老爷向自己求婚的场景。难道佑希的老爷就是发送邀请函的人吗？他究竟是谁？另一边，小果和花木的访谈节目已经开始了，就像今天早上一样，小果也问了花木为什么写小说这个问题，花木则十分自豪，认为自己有代表大众表述自己情感的使命。小果听到后，露出了标志性的笑容，告诉花木，他和自己最喜欢的作家有很大的不同。当然，小果最喜欢的作家自然就是阿胜了。由此，尽管两个人都是笑容满面，可言语间却充满了火药味。小果显然不喜欢这个喜欢夸夸其谈的肤浅作家。花木尽管说的冠冕堂皇，但在小果眼里，他的小说里的情感不过只是充斥着自恋情节的日记罢了。与此同时，在家里的阿胜也刚好完成了自己最新的小说，他给他取名叫做《漂浮的感情》，而这个题目刚好吻合了小果和花木谈论的话题——作家笔下的情感。只是显然，阿胜和花木走上了两条完全不同的路。访谈结束后，花木坐在车里，告诉自己的编辑眼镜美，他对小果十分感兴趣，让吉给他安排一次和小果的私人聚会。如若不然，花木就停止在眼镜美他们出版社发表小说。镜头一转，大功告成的阿胜难得的坐在浴缸里放松，却没想到小果竟然开门进来，说要和他一起泡澡。这是什么天降福利？我们的阿胜看着怀里这个一丝不挂的美人，真是一动也不敢动。可是小果随后说的话却不甜蜜，而是冷冷地告诉阿胜，寄邀请函的主谋就是他身边的人，并且那个人从始至终都在撒谎，自己已经发现了一些蛛丝马迹。这个人到底是谁呢？来到第六集，这次导演为我们展示的回忆是一个十分喜欢看书的小女孩。小女孩的父亲看样子是一个十分德高望重的作家，名字叫做迪江。这个小女孩会是阿胜身边的谁呢？回到现在。阿胜的新书《漂浮的感情》已经出版了，大家都挺开心。只是阿胜担心自己的新作又会像以前那几本书一样卖不出去，英景十分自责。
。他认为阿胜的小说是足以名垂千古的杰作，销量不好是自己这个编辑的问题。随后，英景带阿胜出去喝酒庆功，他告诉阿胜，自己五年前读了他的处女作后就变成粉丝了，鼓励阿胜一定要继续创作下去。还说阿胜是阿胜，他父亲是他父亲，不要让这种事情影响到自己。喝到最后酩酊大醉的，反倒是英景这个编辑。他在阿胜的搀扶下往家走去，嘴里还在说自己无论如何都一定要让阿胜的小说大卖。这样看下来，我们的英景和阿胜才是真 CP 呀、啊。同一时间，小童正在家里饶有兴致的看着阿胜的新书，又洗洗完澡过来了。小童对他吐槽道：“为什么这么有趣的小说却没有人气呢？”有希则回答道。虽然我对文学不是太了解，但我认为如果有什么契机的话，比如被某个著名人士看中啊，得了什么奖项之类的，就一定会畅销的。听到这句话，小童也露出了若有所思的神情。难道他有办法吗？到了第二天，阿胜紧张地来到书店，想看看自己的新作是否会得到读者们的欣赏，却发现书店遍地都是花木的新作，而自己的书只有孤零零的一本，被卡在新书区偏僻的角落里，他又失败了。临走的时候，阿胜偷偷把自己的书放到了书店的展览区里，真让人心疼。画面一转，日本最优秀文学奖的评审委员正在讨论今年的大奖归属，一众权威都很看好势头正猛的花木。就在此时，一名叫做千叶的大叔走了进来，定睛一看，这个千叶大叔不正是在中学馆聚会上和小童打招呼的男人吗？他竟然是评审委员会的会长。只见千叶大叔打断了众人的谈话。说自己打算推举一个特别嘉宾来参加今年的大奖评选。此时大门打开了，这个特别嘉宾竟然正是小童。原来片头那个爱看书的小女孩正是小童，她的父亲迪江是日本文学界之前几十年间最为重要的小说家，想必这也是小童的资本了。可是要想参与评选，光有背景可还不够。而我们的小童虽然年轻，却依靠父亲留下来的巨额版税遗产过着轻松的生活。因此，大部分时间都在读书，阅读量比在座诸位都多出不少。因此，他不留情面地批评了这几年文学奖得主。随后，小童提出了自己的推荐作品，正是阿胜的新书《漂浮的感情》。他希望评委们仔细读过一遍再做决定。而此时的森口还在和花木提前庆祝这个志在必得的文学大奖呢。另一边，阿胜的新作还是经受着冷遇，不仅出版社不愿加印这个卖不出去的书，就连最鱼龙混杂的网络上。购买阿胜书的人也寥寥无几，女生们都十分尴尬。阿胜自己也一副垂头丧气的样子，看来自己的小说生涯恐怕就止于此了吧。这天晚上，阿胜没有去床上睡觉，而是躺在自己书桌旁的沙发上。小童偷偷走了进来，在熟睡的阿胜面前鼓励了他后，又给了阿胜一个深情的吻。小童这个吻仿佛冥冥中带来了事情的转机。中学馆出版社的社长接到了一个意料之外的电话。今年最优秀文学大奖的得主，竟然是名不见经传的作家道坚胜。这一次不是幻想，阿胜真正站上了领奖台。没有黑幕，也没有贿赂，阿胜凭借自己的作品打动了评委会里所有人。千叶盛赞阿胜的小说，采用了独具一格的方式，描绘了心中的感情。而女生们都开心地围在电脑前，看着害羞的阿胜，还打算准备庆祝活动。当然，花木也在电视机前。只不过他对千叶的话嗤之以鼻，让眼镜妹拿一本《漂浮的感情》给自己看看。他要证明阿胜所谓的新方式和新感情完全不值一提。很快，颁奖大会就接近尾声了。就在此时，一个记者的提问打破了县长和谐的氛围：“道坚先生，请问您认识死刑犯道坚达之吗？”阿胜愣住了。随后他承认，死刑犯道坚达之就是自己的父亲。顿时，现场一片哗然之声。在家里准备派对的女生们也没有发现。家里的传真机上又印出一句诅咒的话语：“罪孽将永世无法消除。”在颁奖典礼的风波过后，阿胜选择了失踪，逃离他门前成群结队的记者采访。就连同居在一起的邻村，他们也会像猎物一样被记者们围追堵截。当然，我们又哭又飒的美波小姐姐，自然不属于委曲求全这一类人。只见她光着身子，不顾记者们的镜头还在拍摄，把椅子狠狠地砸向了人群，为邻村解了围。只不过，如今的家里却没有了阿胜的身影。他总是很早就起来做好早饭，然后悄无声息地离开了。我们的阿胜去了哪里呢？原来他躲到了自己最经常去的夜总会那里。只有在阿莹身边的时候，阿胜才会什么都不想。看着这个一直把自己当成女朋友对待的客户，小莹问道：“和我在一起的时候，你开心吗？”阿胜勉强地说了一句“开心”。小莹也不再过多询问，把头埋在了阿胜怀里。
，毕竟他只是自己的客户而已。其实阿胜在之前是有一个相爱多年的女朋友的，只是在五年前父亲杀人案之后不久，他就突然消失了。也许从那之后，阿胜便封闭了自己的情感吧。另一边，花木的编辑眼镜妹找到了樱井，将花木要求和小果来一次私人约会的事情告诉了他，拜托樱井帮忙。千叶大叔十分正直，并未因为阿胜父亲的命案而取消他的奖项，这让花木更加怨怒了。镜头回到阿胜这边，从夜总会离开的他突然被小果堵住了，小果露出甜美至极的笑容，要求阿胜和他一起约会。阿胜告诉小果，按照规定，现在他应该回家给女生们做晚餐了。谁知小果说道：“规则就是用来打破的。”然后开心地拉着阿胜离开了。两人来到路边一家面馆，自然家中的四美只能吃着素食面了。美波咬牙切齿地说：“要把阿胜揍飞不可。”阿胜自然是不知道了。小果现在又把他拉到酒吧喝酒，庆祝他的新书大卖。只是阿胜并不开心，他认为只不过是因为自己身上的话题性，才让漂浮的感情销量大增的。这和小说本身没有关系。小果在一旁温柔地说：“阿胜的书他全都看过，真的很有趣。”突然，阿善想起了之前小果说的那句“规则就是用来打破的”。他转头问小果：“为什么要来他家？”看到自己给自己挖了个坑后，小果也不在乎，将自己的目的告诉了阿善。原来，在经过这么长时间的表演过后，小果逐渐觉得当演员变得十分无聊了。他决定从今以后只出演那些只有通过他的演绎才能完美诠释角色的戏。阿善的新书让小果产生了这样的感觉。他认真的看着阿善，说：“如果漂浮的感情要改编成电影。”一定要让自己担任主人公，这样的好事自然是阿胜求之不得的。他面对小果，郑重地做出了承诺。两人就这样开心地喝到了深夜。阿胜已经有些烂醉了，伏在路灯上狂吐不止。小果趁着给他擦嘴的机会，不管阿胜嘴里残留的污秽物，温柔地吻了上去。一个不够，小果又抓着阿胜的衣领，来了一个长长的日式前吻。结果第二天，狗仔就把偷拍他俩亲嘴的照片发到了八卦周刊上。原来这件事情竟然是樱井拜托小果的，他希望小果可以依靠自己的影响力提高一下阿胜的关注度。看着笑靥如花的小果，樱井又让他再帮自己最后一个小忙。另一边，小果和阿胜亲吻的照片在女生里面引起了轩然大波。不仅是小果，记者在阿胜家里拍的美波的裸照也出现在了杂志里。阿胜战战兢兢地坐在地上整理着衣服。突然，小童问阿胜是不是在和小果交往。不过，就连阿胜自己也不觉得小果会喜欢上自己。画面一转，我们的小果已经盛装打扮，按照樱井的请求赴约了。在席间，花木也问了这个问题：他是不是在跟阿胜交往呢？小果自然没有正面回答。随后，两人的话题转到了阿胜上面。花木尽管谦逊有礼，但仍然直截了当的将阿胜的作品批得体无完肤。小果也不甘示弱，用同样的方式回击了花木，还说花木那些无关紧要的诗歌读起来十分痛苦，还说他只不过是一个自恋的人罢了，根本不真正喜欢小说。花木从未遭到过这样的评价，他的脸色渐渐凝固了起来。约会结束后，小果像是如释重负一般给阿深打去了电话，还说要继续上次的约会，只不过没有人会想到接下来会发生一件让人始料未及的阴谋。在朝雾初升的黎明，美波结束工作后回到了家里。突然，他看到了震惊的一幕。随后，美波叫醒了家里所有人，他们推开小果的房门，只见小果全身布满鲜血，整个人就这样躺在他一直用来睡觉的椅子上，像一朵凋谢但仍未成灰的美丽花朵。传真机里又传来了一张最新的消息：真正的赎罪才刚刚开始。来到第八集，著名影星的死亡可是一件大事，更何况他的同居者还是刚刚获得众多关注的获奖作家。警方分别审问了阿胜和其他女生，都没有得到有价值的线索。突然，一名警察过来通知，杀害小虎的凶手已经自首了，是一名狂热的粉丝。于是，阿胜一行人被放回了家里。只是失去亲密同伴的悲痛，许久不能从人们心中散去。阿胜也看到了那张赎罪的传真，但是自首的凶手说自己没有发过传真，这到底是谁发来的？小果死后，不管是盛大的追悼会，还是粉丝们自发在阿胜门前的祭奠，都络绎不绝。而粉丝们自然将小果的死怪罪到阿胜的头上。阿胜不仅失去了亲密无间的伴侣，还遭遇了人们的非议，精神状态十分不好。看着电视上小果曾经的采访画面，心里五味杂陈。但是可气的是，小果的死讯竟然被那个花木当成了炒作自己作品的噱头。他对记者说：“小果死前见到的最后一个人就是自己。”还说两人十分合得来。呃，真是看得生气呀。另一边，阿胜回到家，在樱井的帮助下逃过了围追堵截的记者。在小果房间里祭奠他过后，樱井告诉阿胜，有一家电影公司看到漂浮的感情销量很好之后，提出买下作品的电影改编权。
阿慎谢绝了樱井，因为他心中唯一的主角已经不在人世了。甚至在夜晚，阿慎都会在梦里和小果重新相遇。梦里的小果既虚假又真实。在梦中人一声温柔的再见声后，阿慎猛地惊醒了。而今天又是探望父亲的日子了。在小果死后，阿慎再一次感受到了身边存在的死亡与杀意，这让他既痛苦又愤怒。无论如何，杀人都是没有理由的。阿慎冷漠地说：“父亲是一个人渣。”对面的父亲显然有些失魂落魄了。阿慎却没有管他，起身离开了监狱。结束探视后，阿慎再次来到了水口警官的家里，拜访他的母亲。尽管警官母亲还是和蔼地接待了他，但这一次，阿慎却开门见山了。他问道。你为什么要给我发那些传真？警官母亲听到后，终于不再伪装了，眼里泛着泪光，自嘲地笑了笑。他从来就没有原谅过阿慎的父亲，凭什么自己可爱的儿子尸骨已寒，杀人犯的儿子却成为了知名作家？警官母亲发泄一通后，问阿慎为什么知道是他发的传真。阿慎自己也说不上来，只是感觉如此。因为他一直能够感受到隐藏在警官母亲笑容背后的憎恨和痛苦，警官母亲这才释然了。他说以后不会再发传真，但也请阿慎不要再来祭拜水口。这件事就到此为止吧，无论如何都无法修复了。画面一转，我们的大姐大美波正神色冷冽地坐在车里，询问司机沙子有没有把他吩咐下去的事情调查清楚。美波没有放弃追查小谷的真正死因吗？在晚餐席上，美波始终脸色阴沉。他告诉其他人，自己去调查了凶手的事，发现他根本不是什么狂热粉丝，只是一个身负巨额赌债的替罪羊。随后，美波画风一转，说杀害小果的人就是发出神秘邀请函的人，而他已经知道了这个人的身份。不过，为了保护大家，美波并没有说出来。但是，显然，小果死后，有一个人因为这个赚得盆满钵满。阿慎抬起头，发现那个人好像就是自己。本集开始，导演给我们展示了美波的回忆。原来他小时候的命运是最为悲惨的，竟然长时间遭受着禽兽父亲的侵犯。回到现在，新的一天开始了。阿慎接到了自己父亲被执行死刑的消息，这个对自己意义最为复杂的人还是死了。阿慎整理了父亲的骨灰和遗书，其他人也看到了新闻。毕竟阿慎的父亲也曾经在社会上掀起过轩然大波。英锦看着电视，不知道这个消息对于阿慎来说是福还是祸。而阿慎还是被父亲的死影响了心神，就连晚饭也做得难以下咽。不多时，英锦登门拜访，看到颓废的阿慎，英锦主动提出带他出去走走。两人就这样漫无目的的行驶在繁华的大街上。英锦指着街边那硕大的广告牌，漂浮的感情已经彻彻底底成为了年度爆款，这是英锦一直以来追求的。在居酒屋里，英锦拜托阿慎振作起来，继续创作下去。另一边，花木也因为炒作自己和小果的新闻而博得了很多关注，许多影视公司都寄来了影视化合作的邀请函。只是不管怎么样，花木的书现在都被漂浮的感情踩在了脚底下，这让他十分生气。而阿慎也结束了和英锦的聚会，但他无论如何也找不到灵感了。就在这时，美波走了进来，他不希望阿慎就此沉沦下去。美波索性坐到了阿慎旁边。问阿慎还记不记得之前和他接吻的时候？阿慎当然记得这个热烈至极的吻了。没想到美波告诉他，这竟然是他的初吻。不会吧，在社会里摸爬滚打十几年的美波，竟然还保留着初吻？阿慎愣住了。见他不说话，美波继续问道：“你觉得我和多少人睡过？”答案让阿慎大吃一惊。三十年来，美波竟然只和一个人睡过，而那个人就是他的亲生父亲。听到这个骇人听闻的故事，阿慎的脸色有了些许波动。美波又继续倾诉，说和阿慎在公司的那天晚上，是他第一次想和异性亲热。也许他认为阿慎可以打开自己的心结，更甚者，也许自己已经喜欢上阿慎了呢。只是美波觉得自己都搞不懂自己，他站起身，却被阿慎叫住了。美波渲然欲泣地说：“等所有事情都结束了，我能再次拜托你吗？”阿慎还是一副愣头青的模样，惹得美波一阵发笑。第二天，门口的记者还是阴魂不散。看到买菜回家的阿慎，就一窝蜂地围了上去，采访阿慎如何看待父亲的死。阿慎没有理会他们，径直走进了屋。可屋子里却没有女生们的身影。阿慎来到书桌旁，只见上面摆了一封邀请函。难道这是幕后黑手放的吗？阿慎打开了信封，还好虚惊一场，只是女生们想要感谢阿慎一直以来的照顾，邀请他今晚去餐厅共进晚餐。一转头，小童抱着猫咪，满脸期待地提醒他，一定要准时赴约。很快，约定的时间就到了。为了给阿慎留下好印象，邻村还破天荒的化起了妆。只是笨手笨脚的他，一直化不好。穿着一袭华美黑裙、美丽无比的美波进来了，看着一脸倔强的邻村，他决定帮人帮到底，场面激情满满呀，有没有？显然，一直刀子嘴豆腐心的美波，对这个纯洁的少女倾注了很多感情。随后，美波便下楼了。
。看到阿胜，他催促其赶紧去餐厅。小东他们都等急了，在门口穿鞋的阿胜突然回头问道：“你说杀死小谷的人是怎么进来的呢？”美波的脸阴沉了下来，他告诉阿胜，有人开的门。玄关的空气刹那间冷了下来。但随后，美波打着哈哈赶走了阿胜，让他放心，这件事情他自己会解决。阿胜只好来到了餐厅。在席间，阿胜头一次向女生们吐露了心声，说在座的每一个人都对自己十分重要，就连不在场的小果和美波也不例外。但是美波却一直没有到场，他去了哪里？画面切回阿胜的家里，此时的美波竟然被人用胶带绑在了椅子上，面前的这个神秘人指挥手下倒着汽油，他打算把美波活活烧死吗？可就算面临死亡威胁，我们的美波小姐姐还是维持着冷酷的神情，仿佛早已做好了赴死的准备。随着打火机的翻盖声响起，美波就这样和阿胜的家一起烧成了灰烬。来到第十集，阿胜家里失火的消息很快便传了出去。殷景看着电视新闻，心里震惊不已。森口和花木自然也是时刻关注着。花木撑着下巴，让森口安排他和阿胜在网络直播上来一次交谈。花木终于打算正面交锋了。不仅如此，一肚子坏水的花木又打算把死去的小果扯进来当噱头，还将自己新作影视化的消息放到节目末尾，这样肯定可以获得巨大的流量。另一边，阿胜一家子人又像上一次一样被叫到了警局。阿胜十分自责，认为自己要是留在家里就好了。就在这时，警察们将家里的小猫送了进来，它竟然没有死。看来美波一定是知道自己会被杀害的事情，提前把小猫保护了起来。四人就这样回到已经是废墟的家，看来这段充满意外的同居生活就到此为止了。尤其打算回他丈夫的住处，小童则回自己的老家，邻村也能够自己找到住处。就这样，女生们一一和阿神道别了，阿神自己则租下了一个快捷酒店的房间，打算在安定下来之前留在这里写小说。英景找到了阿神，将森口和花木邀请他参加网络访谈的消息告诉了他，不过阿神却拒绝了，他不是为了所谓的胜负而写小说的。画面一转，在酒吧里过夜的邻村却被一个意外来客找上门了。他就是美波姐的手下沙子。原来美波姐在死前竟然给邻村留下了遗言。得到遗言后，邻村马不停蹄地联系了阿胜，将遗言拿给他看。没想到美波姐在死前还安排了一切，她将所有遗产都留给了邻村，还拜托沙子照顾她到成年。阿胜看着邻村，突然想起同居生活已经结束了，那规则想必也无效了吧。于是他询问林村收到的邀请函里写了什么东西。林村说，邀请函里不仅写了女孩们各自的身世经历，还详细的叙述了阿胜自己的所有个人信息，而五条规则和可能会有生命危险这些也被写了进去。阿胜走在大街上，他突然明白了，正是自己的迟钝才害死了小虎和美波，因为寄出邀请函的人原来就在自己的身边。他给英景打去了电话，说自己改变了主意，答应参加花木的访谈。在这之前，他再次找到了夜总会的阿莹，这是他最后一次来这里了。离别之前，他希望知道阿莹的真名和年龄。小岛爱子，年龄三十岁，这就是阿莹的真实信息。爱子抓着阿胜的手，告诉他没关系，自己会等着他。处理好一切后，阿胜来到了森口的节目，开始了和花木的交谈。在镜头面前，花木延续以往看似彬彬有礼，实则攻击力十足的派头。还谎称自己和小果情投意合，他十分喜爱自己的小说，这完全是撒谎。阿胜看着小果的照片，他知道花木说的肯定是假话，但他没有拆穿，而是说出了自己写小说的初衷，只是因为喜欢而已。还说自己正在写一本花木无法想象的小说。花木的脸色阴沉了下来，他吩咐孙口拿来早已准备好的大字报，宣布了自己的小说即将改编成电视剧的消息。但是这一切都与阿胜无关。他走到了镜头前，说出了自己前来参加节目的真正目的。我终于发现了你一直在撒谎，这一次由我来邀请你。所有人都听到了阿胜的话，幕后黑手会接受阿胜的邀请吗？画面一转，阿胜回到了酒店，躺在床上等待着那个必将到来的凶手。终于，门铃响了，打开门，站在阿胜面前的人正是一直以来以温柔示人的佑希，只是现在他却露出了令人不寒而栗的笑容。阿胜颤抖着告诉他，自己发现了只有他在撒谎，因为林村告诉自己，邀请函上已经将自己的身世和信息介绍得一干二净了。为何佑希却说是自己调查后才得知父亲盗奸达之是杀人犯呢？佑希笑了笑，将所有的故事都告诉了阿胜。他花了一亿元买了小果一条命，只是因为小果感觉太过敏锐，第一个发现了他在撒谎。在那之后，佑希就买凶杀人，房门也是他打开的。有希又一脸无所谓的告诉阿胜，其实美波大可不必死，因为美波的手段和人脉他还是比较欣赏的。只是美波自己不罢休，一直想要揭开骗局，因此才选择杀掉了他。美波的命只值一千万。
毕竟美波不像小果是个大明星，他只是个杀死双亲的潜逃犯而已。尤西又告诉阿慎，本来死的应该是邻村才对，那是他选择的剧本。但是美波用自己的命换了邻村一命，自己的计划被破坏了。尤西的计划到底是什么？原来，所有的阴谋和计划都是有希想要帮助阿慎提高小树的销量。他想要将这个落魄作者塑造成自己想要的玩偶。有希也没想到，阿慎的小说真的有实力到足以获奖，甚至连小童凭借自己的身份推荐阿慎的小说这件事，也是有希在暗中推波助澜的。不过，一直具有反派潜质的花木和森口这两个老冤家，倒不是有希安排的，他俩只不过是不知哪里冒出来的蠢人而已。有希看不上他们。此时的花木和森口还在庆祝自己的小说成功影视化呢，丝毫不知道自己被一个变态恶魔奚落了一番。他和电视剧的导演都是一丘之貉，只要流量足够，便是他们的追求。阿慎知道了一切，但只有一件事他不知道，那就是右希为什么偏要选上他。右希的答案却只是为了好玩而已。在大约一年前，右希读到了阿慎的小说，他不懂所谓的文学内涵，只觉得这个作者似乎十分抗拒死亡。又经过调查，发现他的父亲竟然是死刑犯。佑希的兴趣便来了，他要用半年的时间，将阿慎从一个抗拒死亡的小说家，变成一个充满杀意的小说家。于是，便有了接下来的一切。阿慎听完后，直起身来，让佑希跟他一起去警局自首。佑希笑得更阴森了，这甚至不是他的真实名字，自己拥有足够的金钱和人脉，想要抓他，那是不可能的事。现在，佑希的计划已经接近尾声了，还差最后一步，他就会成功。佑希拿出早已放到包里的刀，刀的样式甚至和阿慎父亲杀人时用的刀一模一样。他把刀递给了阿慎，让他杀掉自己，不然他就会杀掉另外两个人。只要杀掉自己，阿慎便会成为他一心想要打造出来的充满杀意的怪物。随着佑希张开怀抱，等待阿慎。但是时间滴答的过去了，阿慎始终下不了手。他厌恶死亡，更厌恶杀人。有希仿佛早就知道这一切。他告诉阿慎，这就是选择他的原因。他根本杀不了人。阿慎问有希为什么会这么怪异，为什么不像正常人一样富有感情，却被有希反对道：“全天下最不了解人类感情的，不正是一直封闭自我的阿慎吗？”看到阿慎这么无聊，有希也放弃了再玩弄他的想法。他告诉阿慎，自己找到了新的玩具，不会再动他和他身边的人了。在一声再见过后，这个女人便从阿慎的生活里消失了。镜头来到小童这边，离开阿慎后，一直心思迷惘的他找到了老前辈千叶。千叶大叔让他诚实面对自己的想法，不要太顾此失彼，随心而活才能清明。另一边，林村和沙子站在天台上眺望远方。林村已经决定从高中退学了，他想要自己做点事情。沙子欣慰地看着林村，这个越来越坚强和固执的女孩。孩好像和美波也越来越像了。阿慎则离开了酒店，他租了一间单身公寓，不打算和任何人同居。但是他始终不明白，为何那四个女生要冒着生命危险来到自己家里。如果父亲不是杀人犯的话，自己应该会毫不犹豫地杀掉佑希吧。这个沉重且复杂的故事让阿慎困在了回忆中。恰巧樱井又前来拜访了，他开心地告诉阿慎，除了漂浮的感情以外，以前的旧作也会在最近增印。这是阿慎的作品本身具有魅力的体现。这足以证明他不是一个话题性的作家。阿慎对这个一直以来都努力工作的编辑致以了感谢。樱井也哭了，他从始至终都只想让世人见到这个天才般的小说家而已。随后画面一转，在一家高级办公楼里，林村竟然和佑希见面了。来到第十二集，林村坐在佑希对面，告诉他自己已经退学了，以后可能会出去走走，见识一下世界。他想要感谢佑希一直以来的照顾，但是林村抬起头问了佑希一个问题：“你为什么会接受邀请函呢？”不害怕吗？佑希笑着说：“他没想到真的会有人死掉。”随后他问林村有没有和阿慎谈过，毕竟明眼人都看得出他喜欢阿慎。但是林村却说自己不会再和阿慎见面了。为什么？林村的脸色逐渐冷了下来，因为阿慎身边不需要再有杀人犯了。他对佑希说道。话音刚落，埋伏在身后的沙子用铁丝勒住了佑希的喉咙。林村冷冷地叫出了佑希的真名：石野惠。而她的丈夫石野金介是全日本最有名望的收尸人，也就是专门负责替别人善后的操弄权柄者。警察、黑社会，甚至政治家，都是他们夫妻二人的工具。这一切都是美波姐告诉他的。在他的遗书里，美波姐告诉林村：“赶快逃，对手太过强大。”但是林村不愿再逃避。他们几个从进门开始就有了赴死的决心。美波姐到死都没有露出佑希这样的可怜相，他们和他是不同的。随着邻村的霸气宣告结束，椅子上的佑希渐渐没了声息。他死了。
，林村让沙子处理好这件事情，一如当初美波姐领导的那样。只不过这一次，沙子多了个手下，竟然是林村的哥哥武。武手忙脚乱地装好了尸体，看着这个和以前完全不同的妹妹，武轻轻地说了句。再见，也许这也是邻村和自己过去的诀别吧。他坐在椅子上，泣不成声。一切都尘归尘，土归土了。阿胜还是那个木讷自闭的作家，只是经常走在大街上，他都会将路旁的陌生女人看成是曾经陪在自己身边的那些女孩。那个作家花木也不知是哪里开了窍，突然放弃导演组选定的演员阵容，说要自己试镜女主。他要找出一个只有他自己才能解释的理由，只有这样才能超过阿胜。小童却出乎意料的在一家书店当起了小工。在一次偶遇英景后，两人聊起了天。英景问小童为什么不去找阿胜，小童觉得也许自己的出现会让阿胜想起那段痛苦的回忆吧。一切就在这里打住，只要能在同一片天空下看着阿胜散发自己的光芒就好了。他将自己心爱的阿胜托付给了英景，但是每次看到阿胜的小说，小童自己都会想起以前少有的幸福时光，仿佛琴弦猛然断裂一般，小童无声地哭泣了起来。于是，在一个暮霭和煦的黄昏，阿胜回到家，突然发现了猫猫和小童坐在他的家里。出门还是锁门比较好哦。小童笑着对他说：“这个场景正如阿胜第一次见到小童时，时间仿佛在这里重新交织了节点。只是这一次，小童没有再隐瞒自己的心意，大胆地坐到了阿胜的怀里。他真诚地告诉阿胜，为什么总是因为一些理由而活。明明写小说的阿胜是那么的质朴天然，为什么生活里的他做不到放下那些包袱呢？”小童低下头，请求阿胜再给他一次机会，让故事重新开始。终于，阿胜想通了，他抱住了小童，随后纵情地大哭了起来，仿佛是要将这几十年来所有的情感宣泄干净。故事就这样落幕了。阿胜和小童终于修成了正果。英景继续当着他的编辑，沙子时常带着舞去祭拜美波这个充满人格魅力的女人。小莹也在夜总会里接待着新的顾客。水口警官的母亲似乎也放下了过去，开始整理自己的生活。花木还是不遗余力的想要建立自己的文学王国。最让人意外的是，邻村他真的放弃了过去的一切，继承了美波姐的事业和名字，在茫茫人海里独自前行，并且默默守护着阿胜。至此，日剧《百万日元的女人们》全剧到这里就结束了。全剧下来，真的让小剧看得回味无穷，完全是高分神作呀！只是这个结局着实有点让人泄气，幕后黑手的动机有点跟不上整部剧的格局，有些角色也刻画的不是很均匀。不过，本剧的原作漫画里对于游戏的作案动机有不一样的说明，想了解的小伙伴可以去搜索一下同名漫画。抛开最后一集，前面十一集不论是剧情调度还是镜头语言，都是悬疑题材电视剧的楷模，十分推荐观看哦。好了。今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。